Mister Calcagno, diciamo che il leitmotiv era da tempo, non solo oggi, è già tanto essere arrivati a giocarcela alla fine. Diciamo che dopo la partita di oggi magari un po' di rammarico potrebbe restare, però questa società al primo anno dalla rifondazione, a prima esperienza in un campionato che quest'anno ha visto, alla fine è stato molto equilibrato, può tracciare un bilancio positivo. Sì, eh, sai, bisogna sempre vedere un po' che, come interpreti le cose. Eh, da una parte era giusto che si dicesse, benissimo, siamo arrivati fino a qua, abbiamo fatto una cosa straordinaria, ma dall'altra parte quando sei qua ci provi, no? E secondo me oggi abbiamo una dimostrazione che nonostante tutto e nonostante la qualità immensa che hanno a partire da, dagli 11 in panchina e con un allenatore del genere, noi ce la siamo giocata fino alla fine perché comunque due occasioni le abbiamo create, non sono entrate, ma io non potevo chiedere veramente di più né come l'abbiamo interpretata né come l'abbiamo provata a gestire, però ragazzi poi complimenti di cuore a Sardo, complimenti alla San Francesca, complimenti a questa rosa che secondo me era stretta secondo la categoria e l'hanno completamente mostrato vincendo meritatamente questo campionato. Fermandoci alla partita di oggi forse dover fare a meno di un attaccante come Carminati era pesante, su un campo come questo poteva fare la differenza? Eh, sì, Carminati, Colombino, eh, Nocerino, avevamo un po' di assenze, ok? però io ti dico, siamo arrivati a giocarcela a 90 minuti alla fine con la, con la San Francesco così, per merito di tutti, ok? quindi poi legarmi solo all'assenza di Carminati o Colombino o chiunque altro secondo me non sarebbe né corretto e né giusto, perché il Carminati ha fatto il Carminati, il Colombino ha fatto il Colombino, tutti gli altri grazie anche a, a tutto ciò che girava intorno e cosa riuscivano a fare. E oggi comunque sì, eh, magari un, un po' di cinicità, un po' di qualità dentro l'area di rigore è mancata, ma comunque due occasioni abbiamo create, quindi eh, direi che un po' di filo da torcere siamo riusciti a dargli lo stesso. Dai. E in una cornice che tu hai vissuto altre categorie, ma è difficile trovarla così, anche questo può aiutarvi a crescere, I, i tifosi vostri non mancano assolutamente, a parte così però ti fanno forse prendere piano piano consapevolezza un po' di più di quello che puoi fare, di partite di questo livello. Sì, sì, a parte che secondo me una partita di così è sintomo di crescita a 360 gradi, squadra, società, essendo appena nata, e tifoseria che comunque sta dimostrando di essere qualcosa di, di estremamente folle, ma anche loro, e oggi da, dal campo la tribuna era piena, quindi ti dico, quando tu in seconda categoria, due società come noi, riusciamo a creare un entusiasmo una domenica pomeriggio di una partita bella di sport, di calcio, io penso che ambedue abbiamo vinto. Noi ripartiamo, ma all'infuori della partita che poi mancherà dei playoff, ripartiamo che se in un anno siamo riusciti a fare questo, vuol dire che il percorso è quello giusto, dobbiamo soltanto continuare. Il futuro adesso si chiama playoff. Sì, adesso, adesso ora ci, ci riposiamo un attimino perché abbiamo bisogno tutti quanti di staccare la testa, abbiamo fatto una cavalcata girone di ritorno direi impegnativo in qualsiasi senso. Poi giovedì ci rivediamo con calma, ripartiamo e con la serenità e la, 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 la calma e l'entusiasmo che ci ha portato ad arrivare qua affronteremo anche la playoff. Il futuro un po' più in là? Ah, vediamo, io... Cioè, non lo so, eh, te lo so dire dopo la finale playoff, facciamo così, Va mi bene. aspetti? Assolutamente. Grazie.